there are some definitions and some informations you must possess for understanding these economic of power gen okay so we'll first understand those definitions and then we will go for the calculation part okay it is visible for you okay so now when we talk about the economics of power generation the first thing we should know that yes for generating electricity we required some amount of finance some amount of economics related to it that may be not only to purchase the raw materials or the purchase the fuel but also to set up the power plant well in advance before it is starting the production so if we talk about the production of our electrical uh, electricity electric generation then this is starting way after you install the plant after plant install hone ke bahut dino baad ka production jo hai wo accrue hota hai and after the electricity is being produced for some days it is basically used for uh, you know its testing and other purposes in between the power plant stop it of the time due to the technical challenges and that time again take much of uh, time to restart the power plant during that time we need to pay the salaries of the people rent of the land and the interest on the loan from the financing agency ye sari cheeze jo hai wo shuru rehti hai expenses jo hai wo shuru rehte hain to isme hame economics jo hai wo padhna hai ki jab hum power plant ke bare mein baat kar rahe hain so it is not only about the high paying job but it is also related with the most of the major of the risk involved okay so i hope you, you understand this all points and importance of this topic in our course do you think that this topic is important just yes in the chat box okay so now let's see what exactly it means the first point which we are going to see that is a load curve so in the load curve is all about how the power plant is loaded with the constant load or whether it is related with the uh, you can say peak load what exactly the pattern of our power plant in the actual usage okay and by learning this load curve load pattern we are going to identify that what exactly the ideal uh, you know solution or ideal way of using our power plant okay now why i am telling you using what is the mean, what is the meaning of using the power plant it means at what time electricity generation is cost effective and at which time it is easy for a, a, a generation company to sell the power to ye sari cheeze jo hai ye aapke economics se hi pata chalegi aur iske liye hame power plant ka economics jo hai jo load curve hai ye samajhna बहुत जरूरी है ओके सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट लोड कर्व right now i am not having any a uh, physical book with me so i will be sharing with you a, a digital copy of this book which you must should have that dk mehta principles of power system by dk mehta economics of power conductor transmission line mein hai ye point that we are not going to let go to the chapter chapter number 7 to give me a moment meanwhile you can write down the definition of load curve i will be dictating with uh, to you and write down it is a curve showing the daily variation of load from time to time it means in the morning you must be using a washing machine people are uh, using a uh, iron to iron their clothes a start of a day and you can imagine that while the start of the day is there that time you are going to consume more of the power okay and that time anyone has book in a, in a hard copy format with anyone kisi ke paas ye book hai kya abhi ha ah, econ- ah, yes economics of power gen okay so have you written that everyone ha ah, you got it yes okay now there are so much calculation we need to do in this chapter this is the another concept that we are going to learn load duration curve yeah so load curve is it visible to you now perfect am i audible to you okay so the curve which is showing the variation of load on the power station with respect to the time is known as a load curve and and daily variation kis tarah se hota hai that you can see in the graph below from midnight to the noon and after noon till the night 12 o'clock the variation is shown okay so you can see morning 6 to 8 or rather 10 10 o'clock there is one peak and during the evening 4 o'clock to 6 o'clock there is another peak peak means the maximum amount of energy consumption or energy demand by the people okay and that's how we are going to get the value of the amount of load on the power station. now these load curves are also uh, you can say it is a daily load curve okay and if we calculate let that with respect to month it means whether the power consumption is more during the weekdays or 
what is the power consumption pattern during the uh, weekends that also plays an important role now you must have seen there is a ganesh festival there is a dipavali festival where there is a maximum amount of load being consumed or which is connected to the system and that time you will see in the year yearly uh, load curve that these months will be shown with the peak for example june july yeah uh, august i guess august mein ganesh utsav rehta hai and september october ke time pe dipavali rehta hai even during the new year and christmas also you get an observation of a peak apart from that you also experience a peak during the uh, summer season so these all are the patterns are understood for optimizing the we can say the cost optimizing the cost of a power generation okay so i hope you will draw this diagram and but now it is not a good time to draw right now so you can take a just screenshot or you can refer a pdf book is available in our google classroom and le let's see what are the different uh, important point or importance of load curve now you have a money say for example and you want to spend that money for a travel and you go to the uh, ticket window aur unko aapne bataya ki mere paas 100 rupya hai mujhe ek ticket de do will that person give you a ticket the answer is no why because you not told them ki kaha कहा पे जाने वाला टिकट आपको निकालना है वॉट यू है मेरे पास सौ रुपया है सौ रुपए का टिकट दो ओके सो सिर्फ पावर प्लांट होने के वजह से या पावर प्लांट है हमारे पास हम उसको चलाएंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा वी मस्ट हैव द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लोड कर सो आई होप पॉइंट इज क्लियर टू यू टाइप ये चैट बॉक्स क्लियर टू राइट परफेक्ट सो नो वॉट इज द इम्पोर्टेंस द डेली लोड कव शोज द वेरिएशन ऑफ द लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग द डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे कौन से टाइम पे कौन सा पावर प्लांट यूज करना है दैट फ्लेक्सिबिलिटी यू विल रिसीव हाउ मच पावर शुड बी जनरेटेड एंड फॉर अ थर्मल पावर प्लांट इफ यू टॉक अबाउट बिकॉज इन अवर इंडिया मेजोरिटी ऑफ द प्लांट यूज टू बी अ थर्मल पावर प्लांट एंड दो प्लांट हैज वन डिसएडवांटेज एंड दैट डिसएडवांटेज का जो स्टार्टिंग टाइम रहता है वो काफी ज्यादा रहता है एंड जो इसका इफिशियंसी है वो आपके पावर प्लांट का जब हाईली लोडेड कंडीशन होता है तभी होता है से फॉर एग्जाम्पल वन लोकेशन और जनरली आई गिव दिस एग्जाम्पल दैट आवर सोमया कैंपस सोमया कैंपस विच हैज इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट ऑफ से वन मेगा वैट एंड दैट वन मेगा वैट ऑफ पावर इज बींग डिलीवर्ड बाई टू प्लांट वन इज हाइड्रो प्लांट एंड वन इज थर्मल प्लांट देन यू मस्ट से दैट द अमाउंट ऑफ लोड विच इज कॉन्स्टेंट इन नेचर से फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग नाइट टाइम ऑल्सो एज वेल एज ड्यूरिंग day time also which is a constant like in this diagram you can see uh, below megawatt uh, in the diagram you can see below 2 megawatt on the y axis you can find the uh, load and on the x axis you are finding the time time of the day so during this time like a 24 hours of uh, time you will experience that 2 megawatt load is always there do you agree with me just type yes in chat box then that 2 megawatt of power plant is considered as a थर्मल पावर प्लांट बिकॉज में कुछ भी वेरिएशन हमें करने की जरूरत नहीं है बट यू टॉक अबाउट द हाइड्रो पावर स्टेशन वी कैन इजिली टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द हाइड्रो पावर स्टेशन ड्यूरिंग द एनी टाइम लाइक एनी टाइम वी कैन जस्ट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ विद इन हाफ एन आवर और वन आवर इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी सो this particular peak load is delivered by the hydro power station and during the whole day thermal power plant will work now second thing second importance of the load curve is that whatever amount of the area load curve is showing it gives you the number of units generated as well as number of units which are required by the consumers so by simply having the load curve data you can be having a data of uh, um, amount of electrical units which are generated and those are consumed because aap kitna power generate karte ho से आपको पैसा नहीं मिलता है कंपनी को पैसा नहीं मिलता है पैसा उससे मिलता है कि आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट जनरेट किए और कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है थर्ड पॉइंट दैट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन ऑन दैट डे तो इफ अ पावर स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ से टेन मेगा देन वी नीड टू प्रोवाइड एन अरेजमेंट वेयर दिस प्लांट और दिस सेट ऑफ प्लांट शुड हैव द कैपेसिटी जनरेट टेन मेगा ऑफ पावर ओके इन द मैक्सिम डिमांड कंडीशन वेर नेक्स्ट पॉइंट इज द एरिया अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर्स गिव्स इन द एवरेज लोड ऑन द स्टेशन ओके 
तो एवरेज लोड अगर हमें फाइंड करना है सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एवरेज लोड एवरीवन एवरेज लोड इज अ लोड प्रेजेंट ऑन द पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड सो दैट पीरियड कैन बी डिफाइंड और इट कैन बी वेरीड लाइक डे मंथ और अयर सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस एवरेज लोड बाय आइडेंटिफाइंग द टोटल किलोवेट आवर्स कंज्यूम इन अ डे एंड इन अ डे यू हैव ट्वेंटी फोर आवर्स तो यू डिवाइड दैट विद ट्वेंटी फोर आवर्स सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज लोड जितना हमें पावर की रिक्वायरमेंट है इन द किलोवेट आवर्स यूनिट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो डिवाइडेड बाय द टाइम फॉर विच दैट लोड इज कनेक्टेड टू द सिस्टम वो हमें एवरेज लोड की वैल्यू देता है नाउ इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड दैट योर पावर प्लांट इज कनेक्टेड टू द ग्रीड एंड कंज्यूमर्स आर यूटिलाइजिंग द पावर देन ओनली देर इज अर इज अड फैक्टर विच वी कैन कैलकुलेट इट मीन्स द एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड नाउ फॉर वॉट वॉट टाइम दिस एवरेज लोड इज देयर एंड फॉर वॉट वैल्यू द मैक्सिमम डिमांड इज देयर सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड कितना परसेंट ऑफ आपका जो पावर प्लांट है वो uh, कितना परसेंट उसका यूटिलाइजेशन है ओके okay? अगर मैक्सिमम डिमांड ज्यादा है और एवरेज लोड कम है तो आपका लोड फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा एंड उसकी वजह से आपको uh, वो जो इफिशियंसी है पूरे का वो उतना नहीं मिलेगा आगे बढ़ते हैं ये लोड कर्व को uh, हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और व्हाट व्हाट इज द डेटा बाय विच यू कैन गेट द ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ पावर स्टेशन इज दैट द लोड कर्व गिव्स यू और इट इज हेल्पिंग यू टू सिलेक्टिंग द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन नाउ हियर ऑल्सो यू कैन एड अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि फ्यूचर में कितना लोड डिमांड बढ़ने वाला है ये अगर आप प्रिडिक्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोड कर्व को भी प्रिडिक्ट करते हो एंड वो लोड कर्व आपको हेल्प करता है कि आपके पूरे पावर स्टेशन में कितने यूनिट्स होने चाहिए 500 सौ मेगावेट के कितने होने चाहिए 200 सौ के मेगावेट के कितने होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू जस्ट लेट मी नो इन द चैट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑपरेशन शेड्यूल ऑपरेशन शेड्यूल का मतलब ये है कि देर इज अ 15 मिनट स्लॉट फॉर एवरी पावर स्टेशन टू मेंटेन इट्स डिलीवरेबिलिटी इट्स अवेलेबिलिटी टू द ग्रीड सो दैट द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर्स हु आर कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिसिटी विल बी नोटिफाइड वेदर दे विल बी रिसीविंग दैट पावर और नॉट एंड एट वॉट रेट और एट वॉट कॉस्ट दे आर गोइंग टू रिसीव तो ये इन्फॉर्मेशन उनको तभी मिलना पॉसिबल है जब आपके पास ये डेटा होगा अभी ये डेटा सिर्फ ना ही सफिशियंट नहीं है इसके अलावा भी कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए लाइक कनेक्टेड लोड वॉट डू मीन बाय कनेक्टेड लोड इट्स लाइक सम ऑफ कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सप्लाई सिस्टम आपके घर में अभी आप जहाँ पे बैठे हो या आपके ऑफिस में जहाँ पे आप बैठे हो और ये लेक्चर सुन रहे हो तो आपको पता होगा कि उसमें भले दो या तीन ट्यूबलाइट या एक ट्यूबलाइट और एक फैन अभी चालू है बट रूम में ऐसे बहुत सारे अप्लायसेस हैं जो चालू नहीं है बट सिस्टम को कनेक्टेड है अगर हम चाहे तो उसे ऑन कर सकते हैं तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे कनेक्टेड लोड जैसे कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या आपके घर में दिवाली है तो आप सब लाइट्स चालू कर देंगे या सब अप्लायसेस को यूज करेंगे तो वो कंसिडर किया जाता है कनेक्टेड लोड में इफ यू आर कनेक्टिंग ऑल द लोड एंड कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यू नेक्स्ट इज अ मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम डिमांड वो है जब आप दीपावली के समय या फिर आ, कुछ फंक्शन के समय सभी लाइट्स को ऑन करते हैं सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस को ऑन करते हैं तो वहां पर जो वैल्यू मिलता है हमें पावर का इतना पावर कंज्यूम किया है तो उससे हम बोलेंगे मैक्सिमम डिमांड बट ये हम घर की बात कर रहे हैं बट इसके अलावा अगर हम ओवरऑल पावर स्टेशन की बात करेंगे जिसमें पावर स्टेशन के ऊपर कितना लोड है इट इज अ ग्रेटेस्ट डिमांड ऑफ द लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड अभी गिवन पीरियड कौन सा है वो यहाँ पर आपको ग्राफ पता चलेगा एंड दैट इज बिटवीन दिस दिस प्लेस ओके सिक्स ओ क्लॉक इज अ पीक वैल्यू एंड एट टू सिक्स टू एट इन द मॉर्निंग इज अनदर पीक ओके सो दैट टाइम यू विल रिसीव द maximum demand and that duration okay next is demand factor yes again very important demand factor is like if a consumer asking for a maximum demand maximum load usne connect kiya hai fir bhi ye maximum demand hamesha connected load se कम ही रहता है क्योंकि आपके घर में अगर आपने सभी लाइट्स या सभी फैन चालू कर दिए तो ऐसा जरूरी नहीं कि बाजू वाला जो है आपका वो भी ऐसा ही करे 
और ऐसे पूरे बिल्डिंग में पूरे गांव में पूरे एरिया में सब लोग एक साथ सब लाइट चालू करेंगे ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर दैट सिस्टम एंड यू कैन से देर कैलकुलेशन में गो रॉन्ग ओके सो डिमांड फैक्टर प्लेज अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग वेदर अवर पावर प्लांट विल बी ऑप्टिमाइजली यूज और नॉट देन वी हैव एवरेज लोड एवरेज डिमांड सो एवरेज ऑफ लोड ऑकरिंग ऑन द पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट दैट Then we get the average load. अभी ये average load आपके ये average load से अलग नहीं है सिर्फ यहाँ पे format अलग है यहाँ पे format अलग है इतना आपको समझना जरूरी है After that we have classification as daily average load, monthly average load and yearly average load. And these all average loads is calculated in the form of kilowatt hour per hour. एक घंटे में कितना kilowatt hour units जो है वो generate करके हम सेल कर रहे हैं यहाँ तक समझ में आया After that the load factor is again same where we can say average load divided by the maximum demand okay now we need to do the calculation for all these factors where we have next factor is called as a diversity factor now diversity factor where i just told you ki aapke building mein aisa zaruri nahi ki 100% persons are uh, hindu or uh, क्रिश्चियन और ऐसे अलग अलग यू नो वैरायटी के लोग हैं हमारे पास तो उनका इलेक्ट्रिकल पैटर्न जो है कंजम्पन का वो अलग अलग होता है तो अगर हमने सभी के मैक्सिमम डिमांड आपके बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उन सबका मैक्सिमम डिमांड एक साथ किया तो भी आपके पावर स्टेशन के मैक्सिमम डिमांड से वो कम रहने वाला है और सब लोग एक साथ ये कंजम्पन करेंगे ऐसा नहीं होगा और उसके लिए वो जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज अ डायवर्सिटी फैक्टर तो कितना परसेंट ऑफ ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड ये सभी इंडिविजुअल्स में डिवाइड होता है ये आपको डायवर्सिटी फैक्टर जो है वो बताता है आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है नाउ नेक्स्ट इज अ पावर कैपेसिटी फैक्टर और प्लांट पावर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज लाइक अ रेशो ऑफ अ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड से फॉर एग्जांपल 500 मेगावाट का प्लांट है उसको हमने 24 घंटा रन किया तो 500 मेगावाट मल्टीप्लाई बाय 24 इतना किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी ये पावर प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है वो की कैपेसिटी है बट इंस्टेड ऑफ हैविंग ओनली द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इनफ व्हाट वी रिक्वायर इज द कंजम्पन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कितना कंजम्पन हो रहा है मतलब कितना उस पर एवरेज डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है वो डिसाइड होता है ओके ड्यू टू द यूज ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स एंड द ग्रिड सिस्टम नाउ वर्ड इज वी आर लाइक अ ग्रिड ऑपरेटर्स आर लाइक टू कीप दिस प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एज हाई एज पॉसिबल बिकॉज इफ यू आर कीपिंग दिस प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एज हाई एज पॉसिबल देन यू विल बी गेटिंग एन एडवांटेज ऑन द कॉस्ट एज वेल एज economics of the plant but there are chances due to this high plant capacity factor there is a rigid uh, power system happening now what do you mean by this rigid power system its meaning kya hai to agar samjho kisi ne sab plant uske 100% capacity pe chalu hai aur koi ek function achanak se shuru hota hai jiska plant ya power plant companies ko idea nahi hai to wo sudden load aapke pure power plant system ko band kar sakta hai kyunki agar load and demand matlab supply and demand, इसमें जो बैलेंस है वो अगर नहीं हुआ तो आपके फ्रीक्वेंसी पे उसका इफेक्ट होता है और जैसे ही फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट होगा आपका पावर स्टेशन जो है वो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो सकता है आउट ऑफ सिंक्रोनाइज हो सकता है तो इसके लिए हमें ये कैलकुलेशंस करना बहुत जरूरी है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वेर वी कैलकुलेट एवरेज डिमांड एंड डिवाइडेड बाय प्लान कैपेसिटी नो इफ आई टॉक अबाउट द प्लान कैपेसिटी इज वेरी simple that it is related with the its own megawatt capacity and average demand is again the own you can say the consumer base is demanding that much amount of megawatt of power for that many uh, time duration so multiply by t was there so both are related with the time frame so we time time cut off kar sakte hain and we can write down the plant capacity factor is equal to average demand divided by plant capacity okay now next is again very important that this 
particular uh, you know this economics of power generation we have seen the load curve now we are going to the load duration curve okay but before that we also have seen these important terms and factors related to the economics of power generation where we need to calculate the amount of power being generated in the economic scale what will be the cost of that power plant generated uh, you know energy kilowatt hours means ki kya energy value hai ye bhi hame pata chalega now we are going to see the next topic that is called as a load duration curve earlier the curve was very simple there you can started with the day and you just calculate the amount of energy which is required on hourly basis morning mein itna baje itna baje itna baje but now we are going to find out the duration so what do you mean by duration say for example on the x axis just as i told you 2 megawatt of load is common for 24 hours it means the 24 hours on the uh, you can say x axis you will be having a lower value and for short duration like time ka jo value hai wo kam ho jayega in second diagram you can see there is a time and there is a load to so, aapke system pe ek ghante ke liye kitna load ho sakta hai do ghante ke liye kitna load ho sakta hai teen ghante ke liye kitna load rehta hai aisa karke aapko ye value pata hoti hai with the help of load duration curve x amount of load कितना ड्यूरेशन के लिए हमारे सिस्टम पे है ये हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द लोड ड्यूरेशन कर्व ओके सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लोड ड्यूरेशन कर्व that is when the load element of a load curve are arranged in a order in decreasing magnitude decreasing magnitude ka matlab kya hai zyada uh, aapka load value aur kam load value so zyada value fir kam value fir kam value aisa karke jab aap usko arrange karte ho with respect to time to use aap load duration curve bol sakte ho ki itna amount of load kitne samay ke liye hamare system pe hai aur ye agar calculate karna hai then we need to convert our normal load curve into the load duration curve is that clear everyone to so, ye diagram ka bhi aap screenshot leke rakhiye aapko ye diagram bhi draw karna hai isko samajhna hai okay aage badhte hain screenshot liya kya main aapko 1 minute deta hu okay done everyone perfect so this load duration curve is having this three important point that load duration curve gives you data about the presentable format so we can get to know din mein kitne ghante ye uh, hai aur uska ek acche tarike se hame pata chalega second is that the area under the load duration curve is equal to the load curve only but load duration curve mein kya hota hai ki jitne unit humne generate kiye uska exact figure hame pata chalta hai and this load duration curve can be uh, helpful for understanding ki hame load kis tarah se connect karna hai okay so we'll go to the again syllabus and then we will see how we are going to see this uh, size and the number of generators for our power plant and base load and peak load plants kya hote hain wo bhi dekhenge okay so let's see what are the different types of load which we are using uh, in terms of identifying the consumption pattern okay consumption pattern ko identify karne ke liye hame kya kya karna hai wo dekhte hain okay give me a moment second is uh, okay the first one is domestic load domestic load is like light fan refrigerator heater jo bhi aapke ghar mein uh, electrical consumption se wo उसमें रहेंगे सेकेंड इज दैट कमर्शियल लोड कमर्शियल लोड इज लाइक लाइटिंग इन द शॉप और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और इन द रेस्टोरेंट मॉल और इन द प्लेसेस वेर यू कैन हैव दिस पर्टिकुलर कंजम्पन फॉर कमर्शियल कंजम्पन देन वी हैव इंडस्ट्रियल यूज इंडस्ट्रियल लैंड वेर यू कैन से बिग मशीनरी इज लाइक लेथ मशीन वेल्डिंग मशीन एंड ऑल द एक्टिविटीज आर टेकन प्लेस सो दैट इज अ इंडस्ट्रियल लोड देन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज म्यूनिसिपल लोड now what do you mean by municipal load like a street lights you must have seen you must have seen the uh, big water tanks where the water is being stored on the high elevation by using the you know by using your uh, uh, motor pumps to so, pump ke liye jo electricity lagta hai street light ke liye jo electricity lagta hai that is also considered as a municipal load and then we have irrigation load where in india or in maharashtra this is a major major problem for the uh, our uh, farmers that irrigation load is also considered and they are generally supplied during the night time so maybe there are chances of uh, snake and other uh, animal 
animals during the night time the farmers have their uh, you know fear of their life while using the irrigation uh, load so it's very uh, we can say alarming for us to understand the importance of this uh, irrigation load also so irrigation load ke bare mein bhi aapko samajhna zaruri hai okay so let's see next one moving ahead traction load yes next one is a traction load traction load is about how the monorail then you are elect in uh, railways indian railways and uh, mo monorail metro rail these all uh, trans you know uh, transportation mechanism works so this is how uh, we consider these all types of loads on the power system now comparing it with the demand factor now what do you mean by demand factor resident lighting is like one whether you on it you will immediately get it on commercial lighting mein restaurant theater hotel school or uh, small industry now school has 0.55 why 0.55 because schools are not running 24 hours okay so that's why it is 0.55 or hotels are also Occupied during the day time, no, so night time is off. That, that's why. So, these are all things that we have to understand. Now, we are going to the equations and uh, problems. See, the first equation very simple, solved example. You can see here. Uh, I don't know whether it is visible to you properly. Uh, now, is it visible? Perfect. So, example one says that maximum demand on the power station is 100 megawatt, and if an annual load factor is 40 percent, calculate the total energy generated in a year. So, energy generated per year is like having a value for For complete year, so complete year is like 365 multiplied by 24. Uh, it's 80, 365. Uh, now you take out your calculator. Uh, 8760. that is the hours that we are looking for okay and then we have the maximum demand of 100 megawatt so 100 megawatt uh, ka jo hai usko kilowatt mein karna hai so megawatt matlab 10 to the power 6 i hope you know this right do you know this anyone megawatt matlab kitna 1 ke upar kitna 0 6 zeros right yes or no ha yes, so kilowatt pe 3 zero barabar to iska matlab hai agar hum 100 multiply by 10 to the power 3 kar rahe hai iska matlab hai 100 kilowatt nahi 100 किलोवैट के 10 टू द पावर 3 ऐसा कर रहे हैं वो किलोवैट में है अभी ओके एंड देन लोड फैक्टर जो है वो 0.4 40% मतलब क्या 40 आउट ऑफ 100 सो इट बिकम्स 0.4 तो मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर इज योर टोटल एनर्जी जनरेटेड इन द ईयर बिकॉज़ लोड फैक्टर विल डिसाइड कि आउट ऑफ टोटल कैपेसिटी कितना मैक्सिमम डिमांड था तो मैक्सिमम डिमांड था आपका 100 टोटल जनरेटेड है वो हमें निकालना है सो मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर कैसे आया लोड फैक्टर तो लोड फैक्टर इज इक्वल टू एनर्जी जनरेटेड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड ये पहले उसका फार्मूला रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको आईडिया आए कि ये फार्मूलास का इस्तेमाल कैसे करना लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड तो एवरेज लोड हमें फाइंड करना है तो मैक्सिमम डिमांड से लोड फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा या लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा तो उसी तरह से एवरेज लोड इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर ऐसा किया है बराबर तो इसमें एक और बात है इसको किस तरह से लिखना है एवरेज लोड इन किलोवैट लिखना है और यहाँ पे आवर्स आने चाहिए टोटल बनेगा आपका मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एट सेवन सिक्स जीरो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया तो इसमें न्यूमेरिकल में आपको देखना है दैट बाई डूइंग द कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ थ्री फाइव फोर जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन टू द पावर फाइव किलो वैट आवर यहाँ पे यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है और यूनिट के अकॉर्डिंग डेसीमल पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट ओके यहाँ तक क्लियर हुआ सब ये समझ में आया आपको तो इसको एक बार आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है एग्जाम्पल थ्री पॉइंट वन से लेके एग्जाम्पल इतने सॉल्ड एग्जाम्पल आपको मिलेंगे तो सारे एग्जाम्पल आपको लिख लेंगे थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट एट अभी मैं एक थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको आइडिया आए एट द एंड ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सर्टन फीडर सप्लाई थ्री डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स इच वन सप्लाई का ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु कनेक्टेड लोड इसमें देखो तीन ट्रांसफॉर्मर का कनेक्टेड लोड फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले क्या दिया है वो देखते हैं ट्रांसफॉर्मर वन लोड है 10 किलोवैट का डिमांड फैक्टर है 0.65 और डायवर्सिटी ऑफ ग्रुप है 0.1.5 कैसे कैलकुलेट करना है सबसे पहले मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट करना है कनेक्टेड लोड मल्टीप्लाई बाय द डिमांड फैक्टर डिमांड फैक्टर 0.65 है इसको मल्टीप्लाई करो 100 किलोवैट कैपेसिटी है 0.65 परसेंट मतलब 6.5 किलोवैट ये उसका मैक्सिमम डिमांड हो गया नाउ वी हैव मैक्सिमम डिमांड एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट द डायवर्सिटी फैक्टर वन इज वन तो डायवर्सिटी फैक्टर 
फैक्टर से उसको डिवाइड करना है तो हमारे मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कस्टमर ऑन ट्रांसफॉर्मर वन को तो 6.5 डिवाइडेड बाय डायवर्सिटी फैक्टर सो यू गेट द मैक्सिमम डिमांड ऑन ट्रांसफॉर्मर वन तो ओवरऑल कनेक्टेड लोड आपका हो गया 6.5 किलोवैट और डायवर्सिटी की वजह से कितना लोग चालू करेंगे वो है फोर पॉइंट अगर लोग सिर्फ फोर पॉइंट ही चालू करने वाले है आउट ऑफ द टेन किलो कैपेसिटी तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड का जो वैल्यू है दैट विल बी ओनली 4.33 पॉइंट थ्री थ्री किलोवैट ओके आफ्टर दैट सेकेंड कंडीशन में है 12 किलोवैट तो उसका सेम कैलकुलेशन करेंगे हम 12 किलोवैट को डिमांड फैक्टर है सिक्स पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई करो 12 को जो गेट अ वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट टू पॉइंट फाइव सेवन किलो वैट एंड देन फॉर ट्रांसफॉर्मर थी ये तीनों को फिर बाद में क्या करना है एड करना है और जैसे एड करेंगे और डायवर्सिटी फैक्टर अमंग द ट्रांसफॉर्मर इज वन पॉइंट थ्री मतलब इसके बावजूद भी ये सब कनेक्शन होने के बाद भी उसका डायवर्सिटी फैक्टर है वन पॉइंट थ्री का तो टेन पॉइंट थ्री किलो वैट इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा कि इतना ही लोड आपको सप्लाई को देना पड़ेगा मैक्सिमम ओके तो ये एक कैलकुलेशन है जिससे आपको पता चलेगा कि कितना पावर यहाँ पे कंज्यूम होने वाला है से फॉर एग्जाम्पल दिस टेन पॉइंट टेन पॉइंट थ्री किलो वैट का जो है मैक्सिमम डिमांड वो अगर दो घंटे के लिए है तो टेन पॉइंट थ्री किलो वैट मल्टीप्लाई बाई टू इतना अमाउंट ऑफ जो यूनिट्स है वो आपको इतना अमाउंट ऑफ यूनिट जो है वो आपको उसके अगेंस्ट मतलब जो आपका कॉस्ट जो है वो रिकवर होगा ओके सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कैलकुलेशन जो है वो एक बार आप देखेंगे तो आपको भी आइडिया आ जाएगा प्रोवाइडेड यू नीड टू डू दिस ऑल कैलकुलेशन एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस आंसर दो इट इज एम सी क्यू क्वेश्चन विल बी इन द एग्जाम बट ये जो आंसर है वो आपको निकालना आना चाहिए कैलकुलेट करना आना चाहिए उसके लिए फॉर्मूलाज को एक बार गो थ्रू करना है फॉर्मूला को एक बार अलग से समझना है बाय डूइंग दिस सॉल्व एग्जांपल्स यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस बेटर ओके सो आई होप यहां तक सबको समझ में आया है Uh, we have seen up to 7.1, 7.2 and selection and size and number of generators that we will take in the next lecture, tomorrow's lecture. So I hope यहाँ तक everything is clear and आपको क्या homework है वो भी पता चल गया है. So make sure you do your homework and we'll stop here today for today's session. And if you have any doubt, just let me know in the comment box or in the chat box. Okay.